নমস্কার দর্শক বন্ধু শিউলির হেসেলে আজকে নিরামিষ ফুলকপি রোস্ট রেসিপি নিয়ে চলে এলাম নিরামিষের দিনে কি খাই কি খাই আর কি বানাই সেই সমস্যা দূর করার জন্য আজকের এই রেসিপি শেয়ার করছি আপনাদের সকলের সঙ্গে তার জন্য মাঝারি সাইজে দুটো ফুলকপি নিয়েছি নুন জলে আমরা আধ ঘন্টা থেকে ৪৫ মিনিট ভিজিয়ে রাখছি অন্যদিকে একটা কড়াইতে সাদা তেল পরিমাণ মতো সাদা তেল আমরা গরম করতে দেব। আমি সাদা তেলে করছি আপনারা সর্ষের তেলেও করতে পারেন রান্নাটা তেলটা একটু গরম হলে আমরা এর মধ্যে দেব আলু আলুটা কাঁচা আলু দিচ্ছি ছাল ছাড়িয়ে ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে সেই আলুটা দিচ্ছি আমি এখানে এই আলুর মধ্যে সামান্য একটু নুন ওপর থেকে ছড়িয়ে দিলাম দিয়ে একটু উল্টে পাল্টে দিয়ে আলুটাকে ভাজব এক্ষেত্রে আমি দেখতেই পাচ্ছেন বিভিন্ন সাইজের আলু আমার কাছে যেমন ছিল সেটা দিয়েছি আপনারা যদি একই সাইজের আলু দেন তাহলে আরও ভালো হয় মাঝারি বা ছোট সাইজের আলু একই রকম সাইজের দিয়ে আপনারা সেটা করতে পারেন তবে এই ভাজাটা একটা বিশেষত্ব আছে সেটা হচ্ছে আমরা কিন্তু এই ভাজাটা যখন করব তখন ফ্লেমটাকে একেবারে কম করে দেব আর ঢাকা চাপা দিয়ে দিয়ে আমরা ভাজব একেবারে বাইরেটা দেখেই বুঝতে পারছেন ভীষণ লাল লাল হবে লালচে লালচে কালার কিন্তু ভিতরটা সিদ্ধ হয়ে আসবে সেই জন্য একটু সময় ধরে উল্টে পাল্টে ঢাকা বন্ধ করে ফ্লেমটাকে লো করে আমরা আলুটাকে ভাজব একটু সময় নিয়ে ভাজব দেখুন গাটা লাল হয়ে আসছে আর ভিতরটা কিন্তু সিদ্ধ হবে আর বাকি যেটুকু সিদ্ধ হওয়া বাকি থাকবে সেটা আমরা রান্না করতে করতে সিদ্ধ করে নেব কিন্তু প্রায় এইটটি পারসেন্ট সিদ্ধ হবে এরকম পর্যন্ত আমরা আলুটাকে এরকম ঢাকনা বারবার বন্ধ করে দেখে নেব ভাজব নিরামিষের সময় এরকম একটা রান্না আমরা পরিবারের সামনে তুলে দিলে ভীষণ ভালো লাগবে খেতে আমরা আলুগুলো দেখুন ভেজে নিচ্ছি আর দেখেই বুঝতে পাচ্ছেন গাটা অনেকটা ছাল উঠে আসছে আসলে এটা সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে আর এটা আমি চন্দ্রমুখী আলু নিয়েছিলাম সেই জন্য সিদ্ধ হওয়াটা আরও বেশি সহজ না হলে আপনারা যে কোনো জ্যোতি বা যে কোনো আলু আপনারা নিতে পারেন এবার যে গোটা ফুলকপি আমি নুন জলে ভিজে রেখেছিলাম সেই ফুলকপিটা জল ঝরিয়ে আবার ভালো করে ধুয়ে তারপরে আবার জল ঝরিয়ে সেটা আমরা ভাজতে দিলাম তার উপর থেকে নুন ছড়িয়ে দিলাম এই ফুলকপিটা আমরা গোটাই রাখব দেখতে যেমন ভালো লাগে তেমনি খেতেও ভালো লাগবে কারণ আমরা এটাকে এবার খুব যত্ন সহকারে লাল লাল করে ভাজব ঠিক একই রকমভাবে ঢাকনা বন্ধ করে তাতে কি হবে ফুলকপিটা যেমন ভাজাটাও ভালো হবে আর সিদ্ধ হয়ে যাবে আর এই সময় ফ্লেমটাকে আমরা লো করেই রাখব প্রয়োজন হলে হয়তো একটু বাড়াবো কিন্তু যাতে আমরা দেখে নেব এরকম আমরা উল্টে পাল্টে লাল যেন হয়ে যায় ভাজাটা ফুলকপিটা এইভাবেই আমরা ঢাকনা বন্ধ করে কিছুক্ষণ ধরে এপিঠ ওপিঠ করে ভাজব বাইরেটা লাল লাল হয়ে যাবে বেশ মুচমুচে মুচমুচে না হলেও বেশ সুন্দর ভাজা হবে আর ফুলকপি ঠিক মতো ভাজা না হলে সেই তরকারি খেতে একদমই ভালো লাগে না সেই জন্য ফুলকপিটা ভালো করে আমরা এইভাবে ভেজে নেব কাঁচা ফুলকপি আমরা কখনোই করব না এইভাবে ভেজে নেব তবে সেই তরকারি টেস্টটা অসাধারণ হয় এবং এই যে বারবার আমি ঢাকনা বন্ধ করছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ঠিক এইভাবেই আমরা ঢাকনা বন্ধ করে এপিঠ এপিঠ উল্টে লাল লাল করে যেমন দেখাচ্ছে ঠিক সেভাবে কিন্তু করতে হবে এটা একটু সময় লাগবে সেটা আপনাদেরকে আমি দেখিয়ে দিলাম একটু যত্ন সহকারে করতে হবে কারণ এইটার জন্য ফুলকপিটা যেমন ভাজা হবে আবারও বললাম ফুলকপিটা সিদ্ধ হয়ে যাবে প্রায় নাইনটি পারসেন্ট সিদ্ধ হয়ে যাবে আর বাকি ঠিক আলুর মতোই রান্না করতে করতে আমরা সিদ্ধ করব কারণ এত বড় বড় ফুলকপি সেভাবে রান্না করতে করতে পুরো সিদ্ধ করা যায় না আমরা ভাজা ফুলকপি তো তুলে নিলাম সেই তেলে দরকার হলে আর একটু তেল দিতে পারেন একটু তিনটে এলাচ আমরা ফাটিয়ে দিলাম আর কাজু কিসমিস দিলাম নিরামিষ আমরা রান্না করব আর সেই জন্য আরও কিছু ফোড়ন দিচ্ছি তেজপাতা দুটো দিলাম দিচ্ছি এর মধ্যে শুকনো লঙ্কা দুটো একটু হালকা করে নাড়াচাড়া করব ফ্লেমটা কিন্তু কমই আছে একদম লো ফ্লেমে আমরা করছি এটা পুড়ে যেন না যায় আর দেব গোটা জিরে গোটা জিরে এক থেকে দেড় চামচ খুব বেশি দেব না আর গোটা জিরে আমরা পোড়াবোও না তিত হয়ে যায় একদম হালকা হাতে দু এক মিনিট নাড়াচাড়া করে তারপর এর মধ্যে দেব আমরা আদা বাটা আদা বাটা আমরা এক চামচ পরিমাণ মতো দিলাম দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে দিলাম যাতে আদার কাঁচা গন্ধটা চলে যায় একটু ভাজা ভাজা করে নিলাম এইবার আমাদের ভেজে রাখা আলুটা দিয়ে দিলাম খুব সিম্পল এটা কিন্তু যখন আমরা কোনো নিরামিষ ফ্রায়েড রাইস 
বা যে কোনো নিরামিষ পোলাও পারাঠা সব কিছুর সঙ্গে খেতে পারি আমরা দিচ্ছি এখানে ধনে গুঁড়ো ধনে গুঁড়ো আমরা প্রায় দেড় চামচ দেব আর তার সঙ্গে জিরে গুঁড়ো আমরা দেড় চামচ দেব দেড় চামচ জিরে গুঁড়ো আর দেড় চামচ ধনে গুঁড়ো দিয়ে আমরা একটু নাড়াচাড়া করে নিলাম এটা আপনারা জলে গুলেও দিতে পারেন জলের মধ্যে জিরে গুঁড়ো ধনে গুঁড়ো হলুদ গুঁড়ো দিয়ে একসঙ্গে গুলে দিতে পারেন এর মধ্যে এবার ভাজা ফুলকপিটা দিচ্ছি ভাজা ফুলকপি দিয়ে আমরা লঙ্কা গুঁড়ো দেব এইটা স্বাদ অনুযায়ী দিতে হবে যার যেরকম ঝাল পছন্দ সেটা দেব আর খুব সামান্য হালকা হাতে আমরা একটু নাড়াচাড়া করে দেব ফুলকপি যেন ভেঙে না যায় কেন ফুলকপিটা গোটা থাকবে সেটা যেমন খেতে ভালো হবে আমাদের রোস্ট ভাজা ভাজা হয়েও গিয়েছিল আগে সেই জন্য সেই দিকে খেয়াল রাখতে হবে এটা আমরা নিয়েছি কাজু আর পোস্ত বাটা এক চামচ কাজু এক চামচ পোস্ত এটা নিয়েছি আপনারা চাইলে টক দই কাজু মানে টক দইয়ের মধ্যে কাজু আর পোস্ত বাটা দিয়ে গুলে সেটাও দিতে পারেন আমি এখানে শুধু কাজু পোস্ত বাটা দিলাম আর পরিমাণ মতো জল দিলাম টক দইটা দিলে আর একটু গ্রেভিটা ভালো হয় একটু বেশি হয় ঠিক হয় তো আমি এখানে টক দইটা দিইনি আপনারা অবশ্যই সেটা দিতে পারেন টক দইয়ের মধ্যে আবার বলছি কাজু আর পোস্ত বাটাটা টক দইয়ের সঙ্গে গুলে নিয়ে সেটা দিতে পারেন একটু সামান্য নুন ওপর থেকে দিলাম কারণ এখনও পর্যন্ত খুব একটা নুন পড়েনি আলু আর ফুলকপি ভাজার সময় যা নুন পড়েছিল আপনারা নুনটা টেস্ট করেই দেবেন নুনটা বেশি হলে ভালো লাগবে না আর সামান্য একটু চিনে দিচ্ছি কারণ আমাদের ফুলকপি আর আলু তো প্রায় সেদ্ধ হয়ে এসেছে অনেকটাই সেই জন্য আমি নুন চিনিটা এখন দিলাম এবার একটু নাড়াচাড়া করে দিলাম দিয়ে আমরা ঢাকনা বন্ধ করে দেব ঢিমে আছে এটা হবে কারণ বাকি যে আলু আর ফুলকপি সিদ্ধটা বাকি ছিল সেটাই ঢিমে আছে হতে হতেই সিদ্ধ হয়ে যাবে আমরা ঘি ওপর থেকে ছড়িয়ে দিচ্ছি যখন দেখব আমাদের গ্রেভিটা একটু ঘন হয়েছে ফুলকপিটা আলুটা সিদ্ধ হয়ে গেছে ওপর থেকে ঘি আর সামান্য গরম মশলা শাহি গরম মশলা আমরা ছড়িয়ে দেব আমাদের আরও একটি চ্যানেল সায়েন্স ক্লাস অবশ্যই ফলো করবেন ক্লাসের সিলেবাস অনুযায়ী পড়াশোনাটা চলে ক্লাস নাইনটিন ইলেভেন টুয়ের আপনারা এতদিন জেনে গিয়েছেন আর আমাদের বিভিন্ন রকম কন্টেস্ট চলে শিউরিন হেসেলে এখানে আমি এখানে আমি গরম মশলা শাহি গরম মশলাগুলো দিচ্ছি আর বিভিন্ন রকম কন্টেস্ট চলে শিউরিন হেসেলে অবশ্যই সেটা আপনারা ফলো করবেন আমাদের প্রিয় পছন্দের রান্না সিজন টু শিউরিন হেসেলের একেবারে শেষ পর্ব প্রিয় পছন্দের রান্নাটা চলছে কম্পিটিশানটা আপনারা অবশ্যই সেখানে আপনাদের রান্না শেয়ার করতে পারেন আমরা এরকম ঢাকা চাপা দিলাম ঘি আর গরম মশলা গুঁড়ো দেওয়ার পরে সামান্য দু তিন মিনিট একটু ঢিমে আছে ঢাকনা বন্ধ করে রোস্ট করতে দিয়েছিলাম অর্থাৎ এটাকে একটু রান্না হতে দিয়েছিলাম তৈরি হয়ে গেল আমাদের নিরামিষ ফুলকপি রোস্ট খুব ভালো থাকুন